。这田园生活还有户外活动，是不是确实没有电子游戏有魅力呢？对于年轻人还有小孩子来说，可能确实是这样的。我家里边这两个小朋友啊，是玩的泥巴还有捉着虫子长大的，特别特别喜欢户外活动。可是最近呢，也迷上电子游戏了。虽然没有明确跟我说想要买游戏机，但是还是特别能看出他们那种渴望的眼神儿的。可是我还是有点担心的，就怕给他们买了电子游戏，他们就不会像现在这样每天回家就在户外玩一玩，然后在菜园里边疯跑了，可能就缩在家里边打游戏了。你说这小朋友到底有多爱玩游戏呢？有时候我们去店里边买东西，比如像去 Target 或者是 Best Buy 之类的，他们都会有那种游戏的展示，我们就买东西，他们自己就在那儿玩。最后我们买完东西了，叫他们走，也一直就不想走。去别的小朋友家里的时候，也是就想着玩游戏，对其他的事情都没什么太大兴趣。可是他们自己呢，因为玩的少，玩游戏不是特别熟练。别的小朋友家里都是有游戏机，经常呢玩，特别。熟，所以大家可能也不太爱跟这些玩的比较菜、水平比较低的小朋友玩，所以他们常常也跟别的小朋友从玩游戏这方面玩不到一块儿去。有时候他们下课呢，就特别想去麦当劳，倒不是对麦当劳里边吃的有多大兴趣，主要是这边有的麦当劳它里边是有很多那种娱乐设施的，比如说有些地方会有那种大型的攀爬或者是滑梯之类的。他们小时候还是挺喜欢这种运动型的这种活动设施的，但是后来不知道从哪一天开始就开始迷恋上游戏了。麦当劳里边也会有那种比较简单的那种游戏机吧，有些小朋友也是经常在那儿玩的。我们很多时候对家里边两个小孩管的可能也是比较严，通常都是要求他们去玩一些那种活动型的游戏，大概玩个半小时以上吧，然后再回来让他们玩十几分钟的游戏。如果不这样要求的话，他们坐在游戏机旁边，基本上就不想走了，会一直在那玩。还有就是生日 party 的时候，不管是麦麦豆豆自己的生日 party， 还是他们班的同学或其他朋友的 party， 我们这附近呢。好几家都特别喜欢租那种有游泳的那种健身的场馆，那里边可以给小孩办一些生日 party。这种生日聚会的时候，别的小朋友你就看他，比如说游完泳之后去游乐室玩的时候，他们都会玩一些球啊、小车啊。或者是互相之间诸如打闹，特别偶尔的才会去玩会儿游戏机。可是麦麦豆豆两个人一旦进了游戏室，基本上就粘在游戏机上了，就在那儿不停地玩游戏，甚至是其他小朋友告别打招呼，他们都会敷衍了事。我们一直也在想，可能确实是缺什么就得补什么吧。家里这两个小朋友呢？户外活动从小到大都是太多了，可能就没那么稀罕，也没有那么大的兴趣了。电子游戏呢，玩的实在是太少了，就特别想玩，特别痴迷。我们其实也想过给他们买游戏机，让他们多玩一玩。不过一直觉得还是等年龄稍微再大一点会更合适，因为年龄大一点的话，自身的控制能力强一点就能控制住了。另外就是对眼睛啊、身体啊这种伤害也会小点儿。同时我们也能多花点时间来引导他们多参加户外活动、多参加体育运动，培养他们在其他方面的这种兴趣。等到有了一定的兴趣之后呢，那应该就不会再沉迷游戏了。我感觉对老大麦麦呢，时间上差不多应该是合适了，因为他现在对户外活动，比如说踢球啊、跑步啊，兴趣还是挺大的。可是对老二豆豆来说呢，我还是特别担心的，因为老二现在每次让他出去踢球啊，或者是跟我们一起玩的时候，玩一会儿就觉得累了，就想回去，想看电视。你想一个小孩对看电视都有点痴迷，那玩游戏的话肯定会沉迷上去的。我就怕像这种四五岁的小孩，一旦沉迷游戏了，对很多其他的户外活动失去兴趣了，那就得不偿失了。有时候跟我们旁边这些有小孩的邻居们聊天，发现这些老美的家长邻居，他们对小孩玩游戏这件事儿管的也还是挺严的，这点还是有点颠覆我的认知的。这些邻居呢，虽然他们管得特别严格，但是家里边通常都还是有游戏机的，每周也会根据情况让家里的小朋友玩上几次的。不过他们选择的游戏机通常都不是那种复杂的，都是
像任天堂的那种合家欢的游戏，就是家长和小孩可以坐在一起一块玩一玩的那种。我倒确实觉得陪小孩一起玩玩游戏，倒也是一个不错的选择。他们很少让小孩自己玩，除非在有一些聚会的时候，几个小朋友一起可能让他们玩一玩。当然，肯定也不是所有的家长都这样，肯定还是有那些管得特别松，或者是不怎么管的，因为毕竟不是所有的家长都是爱玩游戏，或者也不是所有的。家长都有耐心，能坐下来跟自己家的小孩一起玩玩那些适合小孩玩的游戏吧。不过，这种陪孩子玩游戏的思路呢，也倒确实是给了我一定的启发。与其不给他们买游戏机，让他们想玩又玩不到游戏，倒不如真的耐心的陪陪他们。这样的话，既让他们过了玩游戏的瘾，又得到了父母的陪伴，我觉得也是一举双得吧。将来他们长大之后，可能对童年也是一个美好的回忆。我有时候会看看 Redis 论坛，上面经常都会有一些长大了之后这些人对小时候跟父母啊、亲人一起玩游戏的这种回忆，感觉还是挺快乐的。这些人呢，通常长大之后都不怎么玩游戏了，或者说就不再玩游戏了。但是。他们对小时候的那种记忆，感觉还是都是非常美好的，一直都忘不掉。这可能就是陪伴的力量吧。长大之后呢，再好玩的游戏也比不上小时候有父母陪着玩的那些最简单、最粗糙的那些游戏那么有乐趣了。我其实还是非常认同的，不管玩游戏还是不玩游戏。父母的陪伴总是给孩子最好的礼物。我现在下班之后呢，只要不是特别忙，都还是会尽可能的多陪陪他们，多带他们踢踢球呀、跑跑步啊，或者是搞点其他的户外的活动。这样的话，既陪了他们，也能带他们锻炼锻炼身体，还能培养其他的这种户外的兴趣爱好。我觉得对他们的成长、身心的成长还是挺有好处的。我其实也能感觉到，陪他们一段时间之后呢，你从他们的眼神呀，还有言语中，你能感觉到他们是从心底里发出的那种特别特别的开心。回到游戏的话题，虽然我也是觉得不该管他们那么严格，连游戏机都不给买，但是心里边还是有所顾忌，所以也迟迟的下不了决心。有个朋友呢，为了能让小孩早点融入学校的环境，跟其他的小朋友有更多的可以聊的话题，能融入其他的小朋友，很早的时候就。就给他买了各种游戏让他玩，确实是从社交啊，还有交朋友的角度很有帮助，跟别的小朋友有更多的话题了，也能聊得到一块儿去了。不过聊得更多的呢，就是游戏了，这点呢也是我担心的。你像那些户外活动啊，可能就不爱参加了，即使是参加呢，也是。没有那么大的热情，就是心不在焉的样子，总是想着玩游戏，这点也是挺愁人的吧。我小的时候，还有年轻的时候，其实也还是挺爱玩游戏的，所以也深知这游戏的利和弊到底有哪些。不过这利弊呢，也是长大之后才能分析出来的。当时小孩的时候，哪能想那么多呀？每天就想着玩了，只要玩就开心，就是有好处的。所以说，这大人呢，还是要给一定的引导的，也不能一味的赌，也不能一味的放纵。我小时候啊，有几年还真是特别的沉迷游戏，是属于那种茶饭不思，就想着在那儿玩游戏呢。然后再加上那个年代，你像父母呀，还有老师什么的，其实普遍都是不赞成玩游戏的。我是因为当时学习成绩也比较好吧，所以。像是父母啊，还有老师啊，也没有太过多的干预。不过你从他们这种话里话外啊，都会侧面的告诉你啊，少玩游戏啊，多学习什么的。虽然我自己并没有因为玩游戏而真的耽搁，或者是真的损失什么，但是当年还确实是有一些朋友，极个别的这种朋友吧，本来是学习成绩很好的，将来。按当时说法也是挺有前途的，但是因为沉迷游戏嘛，没有考上好的高中，后来也没有上到很好的大学，所以还是挺可惜的吧。不过怎么说呢，也不能因噎废食吧，不能拿这种个例当成普遍现象，毕竟大部分人都还是没受到什么本质的影响嘛。像我现在不也是好好的，也没有因为当时沉迷过游戏，或者是当时喜欢玩游戏而真的损失什么，影响什么。反而是可能当年因为玩游戏玩的比较多了，长大之后呢。
很快就对游戏失去太多兴趣了，反而更喜欢这种户外活动啊，或者是更喜欢这种田园生活了。当然，也跟年龄的增长有直接的关系吧。有时候就觉得，对于很多事情吧，也没有必要太过纠结，或者是太强求了。很多事都是。水到渠成，自然而然的，到时候就解决了，或者这个问题到时候根本就不存在了，自然就消失了。这说着说着，有点老子的无为而治的意思了，就顺其自然吧，别想太多了。现在刚好是要到感恩节了，这些游戏机呀、啊，还有电子产品呀、啊，也有好多折扣，所以。我在想，就趁着这个机会，把游戏机给他们买了吧。这能满足小朋友的心愿呢，他们开心，我们也开心。我们已经来到 Best Buy 了，给两个小朋友来取游戏机。这 Best Buy 这些年也是冷清多了。记得十多年前刚来的时候，经常来这些地方。我们到店里边了，开始排队取货。妹妹豆豆，你们两个开心吗？好了，我们到家了。你拿得了那么多吗，妹妹？给豆豆一些。你们先去踢足球，然后爸爸在家给你们安游戏机，踢完足球可以玩一会儿，好不好？先放在桌子上吧。看看，满载而归了。买了游戏机，还有游戏